。韩国演艺圈曾经爆出过许多情侣，有的因戏结缘，有的则是从朋友发展为恋人。但由于大多数粉丝是没办法接受偶像谈恋爱的，因此明星之间的恋爱一旦曝光，在公众的视线下恋爱，就必须承受不少压力。甚至会遭到激进粉丝公开抗议、示威，或是在社交媒体上恶意攻击偶像的另一半。也因为韩星们的行程都很繁忙，也有许多情侣因此而渐行渐远。今天整理了十二对已经毕业的韩星情侣，快来看看有没有你的意难平。一、惠利、柳俊烈。最近让人最难过的消息之一，就是因韩剧《一九八八》结缘的惠利柳俊烈，在爱情长跑七年后宣布分手。令超多粉丝感到意外和不舍，因为去年还有人看到他们一起去看演唱会，甚至在柳俊烈拍戏时，惠利都还有送上应援餐车。本来都认为两人恩爱依旧，最后一定会结婚，但被爆分手后，他们也闹得很难看。二人也被粉丝指出一些感情破灭的蛛丝马迹，就是惠利前阵子在节目上说自己一天连一个讯息都收不到，令许多人感到困惑。谈恋爱的人怎么会一天连一个讯息都收不到？不过，双方经纪公司表示，两人是深思熟虑后才决定分手，也会祝福彼此。二，宋仲基、宋慧乔，下一组是宋仲基、宋慧乔双宋 CP。一开始也是结缘于戏剧《太阳的后裔》，让两人再次红遍亚洲，成为新的事业巅峰。许多剧迷也纷纷敲碗，两人剧外能开花结果。没想到，两人真的闪婚。两人的婚礼上充满了桔梗花礼。话语代表的意思是永恒的爱，但没想到两人结婚不到两年就离婚了。三男祝贺李圣经，接着是我们的长腿 CP 男祝贺李圣经，这对一样是透过戏剧《举重妖精金福珠》的合作而为人熟知，但其实两个人很早就认识了，而且在一起出演《举重妖精金福珠》之前，还因为是同公司 YG， 差点没办法一起拍摄。但还好，最后导演说服经纪公司，让两人成功出演，不仅创造了又一个超经典校园偶像剧，并且两个人还因为这样成为了恋人。不过最后也因为行程繁忙，聚少离多，又退回朋友关系。四李敏镐、秀智，下一组也是超级男神和女神的搭档，那就是李敏镐和秀智。当时和李敏镐在一起时，秀智才二十一岁，让全网都超羡慕他们彼此。两人也算是交往了蛮长一段时间。也经常被拍到互相探班，虽然没有合作过戏剧，但网友们都表示他们两个站在一起就是偶像剧了。秀智曾在访问当中提及李敏镐时，甜蜜表示我很珍惜她，甚至手机桌面全部都是情侣甜蜜照。但最后也因为当时李敏镐正在当兵，两人相处时间大大减少，最终分手。五安普贤 Jason，Jason 安普贤这对也是公布分手的韩星情侣。韩国地社在公开两人恋爱的消息，还拍到安普贤常常开车前往 J 色家约会。当大家都以为 YG 不会回应时，没想到 J 色竟直接霸气认爱，并明确表示了现在还处于初期阶段，所以很小心谨慎。两人对彼此抱有好感，正在慢慢了解的过程中，却没想到不到两个月便分手了。见光死的恋情也引发争论和黑粉抨击。安普贤近期也在 IG 发文晒出他拿着奖杯的照片，配文写着：“我可以展现更好的样子，又不会失去原本的焦点，我会成为一个尝试的人。”非常感谢，疑似在回应近期贴文下的恶意攻击。六，智孝、江丹尼尔 ，Twice 队长智孝和前 One One 成员江丹尼尔两人公开恋爱一年三个月后决定分手，因为想专注在各自的 solo 和 Twice 团体的活动，恋情因此画上句号。而智孝所属的 JYP 经纪公司也表示，和本人确认后，最近确实分手了。一开始，两个人在一起的时间点，就是江丹尼尔正准备 solo 出道前，他的人气因此大受影响，引来众多粉丝不满，被指偶像失格。后来分手原因还是要专注事业，也让网友们直呼很讽刺。七 z i k o 雪炫，下一对也是被韩国媒体 Dispatch 公开约会照片的 z i k o 和雪炫。并表示两人已经交往已有多个月。Zico 方透露，和雪炫只是暧昧，并非交往关系，让网友们纷纷傻眼，怒骂男方没担当。但后来在综艺《黄金渔场》Video Star 上 ，Zico 才大方认爱雪炫，说就是喜欢他才搬回一城。没想到这段恋情一样是事件光死，原因是在恋情曝光后受到相当热烈的关注，让双方都感受到不少压力。Zico 方表示，确实已经分手。但是，艺人私生活。
不方便透露具体原因。雪轩方则说，因为各界观众目光产生压力，自然的结束关系。八太妍、伯贤，接着又是一个令人意难平。少女时代的队长太妍和 EXO 的人气成员伯贤，在二零一五年被爆出恋情，两人相差三岁，互相是对方的粉丝。早在二零一一年。伯贤还是练习生时，两人就熟识，互有好感而进一步交往，在车上约会被韩梅拍到，而恋情曝光，而后又被粉丝抓包，两人在 Instagram 上的亲密暗示合照、暧昧文字等。SM 官方回应承认两人恋情，二人也成为 SM 有史以来第一对官配 CP， 但之后因为双方粉丝都对此非常不满，甚至有激进粉丝在 IG 留言攻击，在演唱会上公然呛声等。最终两个人还是分手了。九 ，Crystal Kai， 下一组也是被地社爆料的情侣 ，Crystal 和 Kai， 两个人也是 SM 的社内情侣，不但都是一九九四年出生，更是 SM 练习生同期。当了十年朋友之后，发展变为恋人。两人外貌、兴趣、性格，甚至连喜欢的音乐都相似，但在交往了一年又一个月后，还是因为行程繁忙而分手了。由于两个人实在太般配。就有不少网友希望他们能重修旧好，也有人认为他们只是转为地下恋情。不过之后 ，Crystal 在上综艺节目时说道，自己是分手后绝对不会回头的类型，也让大众逐渐接受两人 BE 的结局。十泫雅 Dawn 第十对情侣在宣布分手时，想必都让大家破防大喊，再也不相信爱情了。那就是我们的泫雅和 Dawn。当初两人因 Triple H 组合为大众所知，但其实早在 Don 练习生时期就曾参与过泫雅的打歌舞台，两人也是在那时候认识的。在 Don 出道前便和泫雅在一起了，之后被爆出恋情时，虽然当时的所属公司 Q 否认，但泫雅自己承认了，并表示自己讨厌说谎，不想欺骗粉丝。随后两人也和 Q 解约，又一起签到 C 的公司。在交往时也都大方分享合照，去年年初更晒出两人牵手并戴着戒指的照片。正当大家认为两人即将结婚时，却传来了分手消息，让所有人都吓了一跳。虽然在此后有许多传闻说两人复合，但最终都被否认。目前，道恩正在服兵役，而泫雅又和他签进同家公司，两个人即使做不成情侣，依旧是很好的朋友。十一，西澈某某，二人在交往前。金希澈就多次在节目上表示，某某是自己的理想型，并在某某出演节目和后台花絮中都能看出希澈对某某的特别照顾。在两人传出恋爱消息后，刚好 Twice 解除了禁爱令，加上当时希澈已经三十五岁，又出道十五年了，因此即使是偶像也早已到该恋爱结婚的年纪。因此，大多粉丝也都给予祝福。在交往一年半后，二人还是因为忙碌行程而渐行渐远。因怕造成粉丝困扰和难过，所以两人是公开恋爱，却从未公开放闪。金希澈也在节目上分享自己对于分手的态度：“我希望对方能过得更好，因为如果过不好的话，我怕他会被说是因为跟我交往所以毁了，所以一直都希望对方可以过得更好。”十二 ，Jenny Kai， 最后一对是在二零一九年地社所曝光的元旦情侣 Blackpink Jenny 和 EXO Kai。根据 Dispatch 报道。两人从二零一八年十月开始交往，之后开被拍到开着自己的车到 Jenny 家接女友，接着一起到位于首尔的天空公园约会，随即也被广大网友翻出开与 Jenny 都不约而同的在 IG 上 P U 出和巴黎铁塔的合照，成为了两人正在交往的铁证之一。男方经纪公司 S M 则在爆出恋情的四小时后承认，双方是有好感的关系，但这段恋情也所有 B E 的情侣中最快结束的。在恋情公布不到一个月就分手了。据双方有人表示，两人是为了粉丝而分开。以上有你磕过的 CP 吗？虽然最后没成，但当时可是真情实感的磕过呀。他们在一起的点点滴滴，现在想起来还是甜甜的。虽然结局让人有点小失落，但那段日子里的快乐是真的。希望他们分开后都能过得开心，找到各自的幸福小窝。咱们就默默祝福他们吧。